നമസ്കാരം ഞാൻ ബൈജു അന്നയർ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ മഴ കാരണം വാഹനങ്ങളൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കാലം ദൈവം ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നെങ്കിലും വീണ്ടും കേരളത്തെ മഴ കൊണ്ട് കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ വാഹനം രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ മഴ ഇങ്ങനെ മാറാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയുമല്ല ഈ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് വിഷ്ണു ആണ് വിഷ്ണു കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് വിഷ്ണുവിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹോണ്ട സിവിക്കായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് സെന്നിൻ്റെ കാർബൺ അങ്ങനെ രണ്ട് വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് വിഷ്ണു നേരത്തെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചരിത്ര പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു വാഹനമാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് രാവിലെ ഈ വാഹനം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനം ഒന്ന് കഴുകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് കൊതിയോടുകൂടി നോക്കുകയും എല്ലാവരും ഈ വാഹനം പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് വാചാലരാവുകയും ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വാഹനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആ രീതിയിൽ ഇന്ത്യക്കാർ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹീറോ ഹോണ്ട സി ബി സി ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നൊസ്റ്റാൾജിക് രീതിയിലൊന്ന് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വാഹനത്തെ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വാഹനം വരുന്നത് വരെയുള്ള കാലം അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അവസാന കാലം വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അരങ്ങുമാണിരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ബൈക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഡി പോലെയുള്ള ടു ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയുള്ള ബൈക്കുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ബൈക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ വാഹനത്തിലാണ് എന്ന് തന്നെ വല്ല സാങ്കേതികമായി പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ വാഹനം മുന്നിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പല സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് വിജയത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഹനം കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു തലമുറ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി എൻജിൻ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന ഹോണ്ടയുടെ എൻജിനാണ് ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം എൻജിൻ ഇപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ സൈഡിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ ടി പി എഫ് സി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസിയൻ പവർ ഫ്യുവൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് കുറച്ച് സാങ്കേതികമായ കാര്യമാണ് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം ഏകപോലും പ്രധാനമായിട്ടും വളരെ ഗംഭീരമായ ആക്സലറേഷൻ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ത്രോട്ടിൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണത് ആ മൈലേജ് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും വിഷ്ണുവും പറയുന്ന അത്ര വലിയ മൈലേജ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് എങ്കിൽ പോലും മൈലേജ് ആയിരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചിരുന്നത് അതായത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത എടുക്കാൻ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ കാലത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ വല്ല ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ആ കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളുടെ ഒരു മന്നതയൊന്നും ഈ വാഹനത്തെ ബാധിച്ചതേയില്ല അങ്ങനെ പലതരത്തിലും പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ വന്നു മറ്റൊരു കാര്യം പറയാവുന്നത് മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്കോമീറ്ററും ഒരു സ്പീഡോമീറ്ററും ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ വാഹനത്തിലാണ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടായിരം മോഡലാണ് അതായത് ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷം എൻ്റെയൊക്കെ പ്രായമാണ് ഈ വാഹനത്തിന് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വിഷ്ണു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്
അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് സി ബി സി യുടെ ഒരു പ്രൗഢി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാവം നശിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിന് ശേഷം ഈ വാഹനം ഒരു വമ്പൻ ഹിറ്റായ്മാരോട് കൂടി എല്ലാ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളും ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി ടി വി എസ് ഫിയറ എന്നൊരു വാഹനം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് വലിയ വിജയമായില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ബജാജ് പൾസർ വന്നതോടുകൂടി കാര്യങ്ങളാകെ തകിടം മറിഞ്ഞു അതായത് പൾസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പൾസർ ഈ വാഹനത്തിനേക്കാളും റിഫൈൻഡ് ആയിരുന്നു എൻജിൻ കുറേ കൂടി മൈലേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു വില കുറവുമായിരുന്നു ഈ വാഹനത്തിനേക്കാൾ ഒരു എൺപത് ശതമാനം മാത്രം വിലയുള്ളൊരു വാഹനമായിട്ടാണ് പൾസർ വന്നത് ഒരു പൾസർ മാനിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം തന്നെ പടർന്ന് പിടിച്ചോടു കൂടിയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു പ്രഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നാൽ തന്നെ വല്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പുതുക്കിയ മോഡൽ അതായത് സി ബി സി സ്റ്റാർ എന്നൊരു വേരിയൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അത് ഒട്ടും തന്നെ വിജയമായില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം ഇത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അത്രയും ഗ്രാഫിക്സ് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വലിയ വിജയമായില്ല അതിനുശേഷം സി ബി സി എക്സ്ട്രീം എന്ന വാഹനമാണ് പിന്നീട് വന്നതെങ്കിലും അത് ഈ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന വാഹനമായിട്ടേ അല്ല കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പേര് മാത്രമാണ് എടുത്തത് അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു വലിയ കൾട്ടായിട്ടൊന്നും മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ വിറ്റു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്നും ഇന്നും ഒരു കൾട്ട് ഫിഗർ ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന വാഹനമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ബൈക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ വാഹനത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കാലത്ത് ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കുറച്ച് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല എന്നാൽ പോലും പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഈ മീറ്റർ കൺസോളും മറ്റുമാണ് ഈ മീറ്റർ കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ആ കാലത്ത് ഇത്രയും വലിയ ടാക്കോമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡോമീറ്ററും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പല ഭാഗങ്ങളും പിന്നീട് പുതിയ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും തോന്നേണ്ട കാര്യമല്ല വീണ്ടും മീറ്ററിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മീറ്ററിൽ ഫ്യൂവൽ ഗേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് കൂടാതെ ഈ കാണുന്ന കിലോമീറ്റർ ഗേജും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു ഇവിടെ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ സ്വിച്ചുകൾ മനോഹരമായ രീതിയിൽ അതിലങ്ങനെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലത്ത് സാധാരണമായിരുന്നില്ല ഈ ഫെയറിങ് ആയിരുന്നു ഈ വാഹനത്തെ പലരിലേക്കും ആകർഷിച്ചെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം ആ ഫെയറിങ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പല വാഹനങ്ങളിലും കാണാമെങ്കിലും അന്ന് വലിയ ഒരു പുതുമയായിരുന്നു ഹെഡ്ലൈറ്റിനൊന്നും അങ്ങനെ ഡിസൈൻ്റെ രീതികൾക്കൊന്നും വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നും ഉള്ളതല്ല പക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വലിയ പ്രത്യേകതയില്ല പക്ഷേ അന്നൊക്കെ ഒരു ഭംഗിയുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് തുടക്കത്തിൽ വന്ന സി ബി സിയിലെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ ഫ്രണ്ട് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിൽ പിന്നീട് മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ടു ഫോർട്ടി എം എമ്മിൻ്റെ മുൻ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും പിൻഭാഗത്ത് വൺ തേർട്ടി എം എം ഡ്രം ബ്രേക്കുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ നീളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാലത്തും ഈ കാലത്തുമുള്ള വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഒരു വാഹനമായിരുന്നു അതിമനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ടാങ്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്കാണ് അന്നത്തെ മൈലേജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ ഒറ്റ ടാങ്ക് നിറയിൽ ഓടുമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന ചില ബാഡ്ജിങ്ങുകളൊക്കെ അന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അൺലഡഡ് ഫ്യൂവൽ ഓൺലി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എങ്ങനെ ഓടിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വാഹനം യൂറോ വൺ എമിഷൻ നോംസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻജിനാണ് അന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് ഇവിടെ ഭാരത് സ്റ്റേജ് ടു ഉള്ളൊരു കാലത്ത് യൂറോ വൺ എമിഷൻ നോംസ് ആയിരുന്നു ഇത് മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ലണ് ലണ്ടൻ അല്ലല്ലോ ജപ്പാനിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത അതേ എൻജിനാണ് സി ബി സി ഹീറോ ഹോണ്ട എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങൊക്കെ അന്നത്തെ ഒരു വലിയ ആവേശമായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ ടി പി എഫ് സി എന്നുള്ള ആ ബാഡ്ജിങ് അവിടെ കാണാം മനോഹരമായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സാരി ഗാർഡാണ് അവിടെ കാണുന്നത് സ്വിച്ച് ഗിയറുകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് പിന്നീട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച ഒരു പുതിയ യൂണിറ്റാണ് പക്ഷേ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഇതേ രീതി തന്നെയായിരുന്നു പഴയ
ഇതാണ് എഞ്ചിൻ എഞ്ചിനെ പറ്റി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം എന്തായാലും എഞ്ചിനൊക്കെ വളരെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ വലിപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് യുവാക്കളുടെ ഹരമായിരുന്ന ഈ വാഹനത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പല സിനിമകളൊക്കെ ഈ വാഹനത്തെ വിൽപ്പനയിൽ കാര്യമായ രീതിയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിറം എന്ന സിനിമയിൽ കുഞ്ചാക്കോബോബൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പിന്നെ അലൈവായുധ എന്ന സിനിമയിൽ മാധവൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ തലമുറയിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ചാക്കോച്ചൻ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അനീതി പ്രവല സ്പ്ലണ്ടർ തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട പോലെ തന്നെ സി ബി സിയും കൂടി തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി വിഷ്ണുവിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം വിഷ്ണു എങ്ങനെയാണ് ഈ വാഹനം ഇതുപോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും കണ്ടാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എന്താ പറയുക മിൻറ്റ് കണ്ടീഷനായിരിക്കും ഈ വാഹനം അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് രാവിലെ ഇത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് രാവിലെ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴുകിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് കഴുകാൻ അതൊന്നും പോരാ ഗംഭീരമായിട്ട് കഴുകണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴുകിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുവാണ് ഇതാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് വിഷ്ണു പറഞ്ഞതുപോലെ സി ബി സിയുടെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളുകളായാലും ഹാൻഡിലായാലും സീറ്റായാലും എല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായും നമുക്ക് സുഖമായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരല്പം പിന്നിലേക്ക് കാല് ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ചുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷൻ പലർക്കും ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷനായിരുന്നു അതും നമ്മളുടെ എന്താ പറയേണ്ടത് ആ കാലത്തുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ പോലും ഇത് ഓടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു ഒരു പഴയ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഫീലല്ല വളരെ ആധുനികമായ രീതിയിലുള്ളൊരു വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഫീലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ അന്നത്തെ ആ ഒരു എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ മികവായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് എഞ്ചിനിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുള്ള വാഹനം എന്നുള്ള കാര്യം നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയുമല്ല ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ബൈക്കിൽ ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് വന്നിരിക്കുന്നതും ഈ വാഹനത്തിലാണ് യൂറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എമിഷൻ നോംസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനാണിത് അത് ആ കാലത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എമിഷൻ നോം ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അത്രയൊന്നും ശക്തമായിരുന്നില്ല ആ കാലത്ത് എമിഷൻ നോംസ് ഒന്നും പക്ഷേ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യൂറോ വൺ എമിഷൻ നോംസ് ആണ് അന്ന് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത എടുക്കാൻ വെറും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അക്കാലത്തിൽ വലിയ പുതുമയായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് അന്ന് എടുക്കാമായിരുന്നത് സസ്പെൻഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നിൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് ഹൈഡ്രോളിക് ഫോർക്കും സ്വിങ് ആമും അതുപോലെ തന്നെ ഡുവൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഡാമ്പേഴ്സുമാണ് പിൻഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിൻഭാഗത്തെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ഡാമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യാവുന്നതായിരുന്നു പൾസർ എന്നൊരു പുതിയ ബൈക്ക് വരുന്നത് വരെ ഏറ്റവും റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ ഇതിന് ഇതിനായിരുന്നു എന്നാണ് ജനം കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ പൾസർ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി റിഫൈൻഡ് ആയ എഞ്ചിനായിട്ടാണ് എഞ്ചിനുമായിട്ടാണ് പൾസർ വന്നതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു വാചാലതയൊക്കെ പോയി എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം പൾസർ കുറേ കൂടി റിഫൈൻഡ് ആയ എഞ്ചിനുമായിട്ട് വന്നു കുറേ കൂടി കാലഘട്ടത്തിന് ചേരുന്ന സ്റ്റൈലിഷ് ആയൊരു വാഹനവുമായിരുന്നു പൾസർ അങ്ങനെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഭ മങ്ങിയത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ടി പി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പുതിയൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസിയൻസ് പവർ ഫ്യൂവൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് അതിനെ പറ്റി ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് ഇനി പോകുന്നില്ല എങ്കിലും ഏകദേശം ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് ആ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മാനുവലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വിളിക്കാം ഇത് ത്രോട്ടിൽ റെ
ട്വൽവ് പോയിന്റ് സെവൻ നൂറ്റൻ മീറ്റർ ലഭിച്ചിരുന്നത് എന്തായാലും അക്കാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആയിരുന്നു ഈ വാഹനം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അത് എല്ലാ തരത്തിലും സ്റ്റൈലിംഗ് ആയാലും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ആയാലും റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആയാലും എല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായും കാലഘട്ടത്തിന് കാലഘട്ടത്തിന് ചേരുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു വിലയൊരു അല്പം കൂടുതലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് എഴുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മേൽ വിലയുണ്ടായിരുന്നു ഈ വാഹനത്തിന് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കാണ് പിന്നെ പൾസർ ഒരു വരവ് അങ്ങോട്ട് വന്നത് അതായത് ഇതിനേക്കാളും എണ്ണായിരം രൂപയോളം വിലക്കുറവുമായിട്ട് കൂടുതൽ റിഫൈൻഡ് ആയ എഞ്ചിനുമായിട്ട് കൂടുതൽ കാലികമായ രൂപവുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാഹനം വന്നപ്പോഴാണ് സി ബി സി യുടെ ആ ഒരു പ്രഭാവം ശരിക്കും കുറഞ്ഞത് എന്തായാലും അക്കാലത്തൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നും വലിയ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പദവി തന്നെയാണ് സി ബി സിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഈ വാഹനമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പലരും വന്നിട്ട് ചുറ്റും നോക്കുന്നു ഇത്ര നന്നായിട്ട് സംരക്ഷിച്ച ഒരു വാഹനം കുറേ കാലം കൂടി കാണുകയാണെന്ന് പറയുന്നു ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്ന വാഹനമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഇപ്പോഴും സൂപ്പർ താര പരവേഷ് പരിവേഷം നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് സി ബി സി വിഷു മറ്റൊരു ഗംഭീര വാഹനം എത്തിച്ചതിന് നന്ദി വെളുപ്പാം കാലത്ത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി നന്നായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഷൂട്ട് നേരം പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിലേക്ക് വരാം വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രായത്തിലുള്ളവരുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ആവേശമായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു വാഹനം ആ കാലം ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാവോ നയൻറ്റി ആ ടൈമിലൊക്കെ സി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പിള്ളേർ ആ ബാച്ചിലുള്ള ഒരു എട്ടിലും ഒമ്പതിലും പത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്വപ്ന വണ്ടിയാണ് സി ബി സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഒരു അന്ന് അഞ്ച് ഗിയർ ഉള്ളൊരു ബൈക്ക് വേറെ ഇല്ല അഞ്ച് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി തന്നെ ഇല്ല ഇല്ല ഇതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അന്ന് ഈ വണ്ടിക്ക് വില കൂടുതലാണ് വില കൂടുതൽ വെച്ചാൽ അന്ന് ഏതാണ്ട് അറുപത്തി എണ്ണായിരം എഴുപതിനായിരം രൂപയോളം വിലയുണ്ട് അന്ന് സ്പ്ലെൻഡറിനൊക്കെ നാൽപ്പത് രൂപ അകത്ത് കിട്ടുന്ന സമയമാണ് വീട്ടിൽ പോലും പറഞ്ഞാൽ ആരും വാങ്ങിച്ചു തരത്തില്ല അത്യാവശ്യം വളരെ കുറച്ച് ഹൈ പ്രൊഫൈലുള്ള ആൾക്കാർ പിള്ളേർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ വണ്ടി അപ്പം നമുക്ക് സ്വപ്നം ആണെങ്കിൽ വണ്ടി കാരണം വാങ്ങണം വാങ്ങണം പിന്നെ ഇതിന് മൈലേജ് വളരെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് റേഞ്ചിലെ മൈലേജ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കാറില്ല ഇപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾ അന്ന് പമ്പിലേക്ക് കയറി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പെട്ടു പിടിച്ച ശീലമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിക്ടർ ആണ് വാങ്ങുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വിക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റോ കോപ്പി കുട്ടി അനിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ഇതേപോലെ ബിഗ് വൈസറൊക്കെ വന്ന അന്ന് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് മൈലേജ് സച്ചിൻ ആഡ് ചെയ്ത വണ്ടി അതിന് നാൽപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഞാൻ അത് വിളിച്ചപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ പക്ഷേ ഇതിന് അറുപത്തി ചില്ലറ രൂപ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് തന്നേനെ പക്ഷെ അതാകുമ്പോൾ എന്നും പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് നടക്കത്തില്ല അത് മിക്കാറും ഇത് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് സൈക്കിളിൽ പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും പിന്നെ അന്ന് നമ്മളെ പോക്കറ്റിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണം പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് മുമ്പിൽ അന്ന് അടിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോഴും അന്ന് പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് മമ്പിച്ച് എന്നിട്ട് അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിക്ടർ ആകുമ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചാൽ അന്ന് പെട്രോളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാൽപ്പത് രൂപയുടെ കഷ്ടി വിലയുള്ളു നാൽപ്പത് രൂപയില്ല അതിന് താഴെ ഉള്ളു ഞാനൊക്കെ എന്റെ ആർ എസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് എത്ര പറയാ പെട്രോളിന്റെ വില അന്ന് നമ്മള് മറ്റേ ഓയിലും കൂടി അല്ല സ്കൂട്ടർ സോറി ചേതക്കുള്ള സമയത്ത് സ്കൂട്ടറിന്റെ അവൻ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിക്കണല്ലോ ചൂറ്റി ചൂറ്റി അപ്പൊ ചൂറ്റിയും ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളും കൂടെ പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ അതായിരുന്നു അന്നത്തെ വില അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തിരിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അര എട്ട് ലിറ്റർ അല്ല എന്റെ കുറച്ച് താഴെ കിട്ടിയേനെ ആ ഒരു കണക്കിലാ കിട്ടുന്നത് അപ്പോ അന്ന് ഇപ്പൊ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് രീതി കിട്ടിയപ്പോ വിക്ടറിലേക്ക് പോയത് പക്ഷെ അന്നും ഈ സാധനം സ്വപ്നമാണ് പിന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ സാധനം ഈ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ബൈക്ക് കണ്ടു ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ഒന്നും അല്ല അല്ലെ
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൽ ആക്ച്വലി സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനും ചെയ്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഴയത് ബാക്കി എല്ലാം പുത്തന ഈ വിഷ്ണുനായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറയും മറ്റേ ചിലരുണ്ടല്ലോ തെരുവ് നായ്ക്കളെ കണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എല്ലാം എന്താ ഭംഗിയാക്കി ഡോക്ടർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ചികിത്സിപ്പിച്ച് വളർത്തുന്നത് അതുപോലെയാണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ പല വാഹനങ്ങളും വിഷ്ണു ഇത് പീഡിത വ്യവസായങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് എല്ലാ വാഹനങ്ങളും എന്നാലും തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയ്ക്ക് വളവും ഇപ്പം എന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒരു രൂപ അടുപ്പിച്ച് ആവാറായി വരുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചില പാർട്സ് കിട്ടാനില്ല പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറേ ഹെൽപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ സത്യം ഒരു പത്ത് രൂപ സാധനം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും അപ്പം അതേപോലെ ബോഡി പാർട്സും പല പല സാധനങ്ങളും പിന്നെ സി ബി സിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ അലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുണ്ട് പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കിതിൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ടേക്ക് ലാമ്പ് ടേക്ക് ലാമ്പ് സ്പീഡോമീറ്റേഴ്സ് മിറേഴ്സ് എല്ലാം എക്സാക്ട്ലി അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി പിന്നെ അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങളാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അതിന് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതിന് ആ സി ബി സിയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനുണ്ട് ഉണ്ട് ആ അപ്പോൾ ഈ ധാരാളം വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് ഗുണം പറയാമോ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ സ്വപ്ന വണ്ടി ആ ഒരു ബാച്ചിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഇത് വരും ഈ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചൊരു വണ്ടിയാണ് ഇതൊന്നും വാങ്ങണമെന്ന് അന്ന് സ്കൂളിൽ പണിയുന്ന സമയത്ത് സി ബി സിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് രാജാ പക്ഷെ സി ബി സി ഉള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും പ്രൈസിങ് കിടക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ആർ എക്സ് എക്സ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒരു പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ നല്ല വണ്ടി കിട്ടുന്ന കാലം ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നല്ല വണ്ടി കിട്ടുന്ന കാലമായിരുന്നു ആർക്കും വേണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ആർ എക്സിന്റെ പ്രൈസിംഗ് ഒക്കെ മാറി പിച്ചി നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വണ്ടിക്ക് നീളം കൂടുതലാണ് ടാങ്കിന് നോക്കിയാൽ മതി വളരെ നീളം കൂടുതലാണ് നാല് പേർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണം ഇങ്ങനെ നോക്കി ടാങ്കിന് നല്ല നീളം കൂടുതലാണ് പിന്നെ സീറ്റിംഗ് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ സ്പോർട്സ് ബൈക്കിന്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് ഇവൻ പൾസറിന് പോലും ആ ഒരു പൊസിഷൻ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റ് നല്ല താന്നായിരിക്കുന്ന ബാക്ക് പൊങ്ങിയായിരിക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ഇല്ല സി ബി സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിയാ പിന്നെ ഈ വൈസർ അടക്കമുള്ള പുതുമകളും വൈസർ ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് പിന്നെ ഇത് ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യ സ്പ്ലൻഡറിനാണ് കുഞ്ഞു വൈസർ വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ബി സിക്കാണ് വലിയ വൈസർ വന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികൾ അതിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് പൾസറിന് വലിയ വൈസർ വന്നേക്കുന്നത് വിക്ടറിൽ വിക്ടർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സി ബി സിയുടെ കോപ്പി ചെയ്ത് കുഞ്ഞനിയൻ എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് വിക്ടർ അപ്പൊ ഇതിനെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് പൾസർ ഇവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പൾസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹനം എങ്ങനെ മനസ്സിൽ വന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ രാഹുൽ ബജാജിന്റെ അതായത് ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ ചെയർമാന്റെ ഒരു ആത്മാവ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം ഈ വാഹനം അവർക്ക് എന്താ പണി കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം വല്ലാതെ വിൽപ്പന കുറഞ്ഞു ഈ സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അവർ തീരുമാനിച്ച് നിർമ്മിച്ച് നോക്കി ആ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ വിഷ്ണു സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഇതൊക്കെ പല പണികളും ചെയ്യുന്നതും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിഷ്ണുവിനെ വിഷ്ണു ശരിക്കും എന്താണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ വർഷോപ്പാണോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്കും നമ്മൾ കാറിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് എല്ലാം കാറിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും കാറിന് ബൈക്കിനെ ഞാൻ വർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈക്കിനെ നമുക്ക് നല്ല അതിന് 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 കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാർ കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ് ഇത് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചേട്ടനുണ്ട് എവിടെയാണ് വിഷ്ണുവിനെ ശരിക്കും ഈ ഡീറ്റെയിലിംഗ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ തിരുമലവരമാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അതായത് അത് കൊല്ലത്ത് കൊല്ലം തന്നെ കൊല്ലത്ത് ടൗൺ ഒരു ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വാഹനങ്ങളൊക്കെ കണ്ട
അപ്പം എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഒരു കാലത്തെ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്ന വാഹനമായിരുന്ന സി ബി സി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്ന